Hola, los Zelda Oracle of Ages y Oracle of Seasons cumplen 20 años este 2021. Estos juegos los tengo desde mi época de colegio, el 2001, y son sin duda de mis juegos favoritos de Zelda. Originalmente iban a ser más juegos. Yoshiki Okamoto, desarrollador de juegos de Capcom, le propuso a Chihiro Miyamoto que hicieran un remake del primer Zelda para Game Boy Color. Pensaron en crear 6 juegos en total, pero al final el desarrollo fue complejo y solamente salieron dos. Por eso algunos jefes en estos juegos son jefes que salieron en el Zelda 1. En el Oracle of Ages se viaja a la brina y la mecánica es ir al pasado, con un arpa y de manera progresiva. Este juego está muy centrado en los puzzles que hay en sus niveles. En el Oracle of Seasons controlamos las estaciones con un báculo, y está mucho más centrado en la acción en sus niveles. En ambos Link puede equipar anillos que pueden prevenir daño, hacer que Link haga más daño, que Link ataque con los puños y hasta cambiar a Link de forma, entre muchas muchas más opciones, aunque lamentablemente cuando cambia de forma no puede atacar. En total son 64 anillos, los cuales uno usa coleccionar a lo largo del juego. Esta duología está planeada para jugarse junta. Al pasar uno de los juegos, uno obtiene una contraseña para que el otro sea la segunda parte. Con otras contraseñas que uno obtiene al jugar la segunda parte, obtiene ítems mejorados, como la icónica Master Sword, por ejemplo. Además, cada juego tiene un largo y difícil calabozo extra, y al final uno enfrenta a los verdaderos jefes finales de esta manera. Muchos gráficos están basados en los del Zelda Link's Awakening, pero con muchos más colores al ser un juego 100% para Game Boy Color. Considero que estos juegos aprovechen al 100% el hardware de Game Boy Color para ofrecer una experiencia de 8 bits que me parece más compleja y avanzada que la de Link's Awakening, que salió muchos años antes, y que son juegos que cualquier fan de Zelda debería jugar. Están disponibles en la eShop del 3DS y espero que Nintendo me dé algún día el gusto de sacar un remake de ambos ya que sería épico jugarlos en Switch.